हेलो एवरीवन ये एमएसपी नॉलेज एनसाइक्लोपीडिया है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट क्लास सेवन चैप्टर नंबर वन तो लीजिए शुरू करते हैं आ, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं पर इससे एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं बस ये सिर्फ इस बुक का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए है तो इसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे तो हमारा मेन टॉपिक है ये कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट होता क्या है इन्वायरमेंट हमारे आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं वो इन्वायरमेंट होती हैं चाहे वो सेल फोन हो रिमोट हो टीवी हो वॉशिंग मशीन हो या फिर कोई इंसान ही क्यों ना हो सारी चीजें इन्वायरमेंट है और इनको पहले तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है नेचुरल ह्यूमन मेड और ह्यूमन इसमें नेचुरल में एयर लैंड लिविंग थिंग्स और वाटर लिथोस्फेयर एटमोसफेयर हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर को रखा गया है ये सब इन्वायरमेंट है और इसके बाद ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स पार्क ब्रिजेस रोड मॉन्यूमेंट्स और इंडस्ट्रीज रखी गई हैं ये सभी इन्वायरमेंट है इन इस चीज पे मत कंफ्यूज होइए कि इन्वायरमेंट मतलब और नेचुरल थिंग्स सिर्फ नेचुरल थिंग्स ही इन्वायरमेंट नहीं है बल्कि ह्यूमंस और ह्यूमन मेड भी इन्वायरमेंट है एनी थिंग अराउंड अस इज नोन एज इन्वायरमेंट ओके एंड नाउ लेट्स कम टू दी ह्यूमंस इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी रिलीजन एजुकेशनल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन ये सब इन्वायरमेंट होती है क्योंकि ये हमारे आस पास हो रही है प्लेसेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट अब जब इन्वायरमेंट की बात है और जो चीजें हम हमारे आस पास होती है जब उन्हें इन्वायरमेंट कहते हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी अंतर करना पड़ेगा इसीलिए बायोटिक और एबायोटिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है बायोटिक इसके पहले तीन अक्ष वर्ड्स अगर आप देखेंगे तो लिखा है इसमें बायो बायो मतलब होता है लिविंग थिंग्स और आगे ए लगा देने से उसका अपोजिट हो जाता है एबायोटिक ए मतलब नॉन लिविंग थिंग्स इन दोनों को ही इन्वायरमेंट में शामिल किया गया है चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग वो सब इन्वायरमेंट है क्योंकि उनका भी वो भी एक मास एक वेट एक स्पेस एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे इसलिए उन सभी को इन्वायरमेंट कहा गया है इन्वायरमेंट का एक टाइप नेचुरल इन्वायरमेंट इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है कि आखिर नेचुरल इन्वायरमेंट है क्या लिथोस्फेयर नेचुरल इन्वायरमेंट में लिथोस्फेयर बायोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर आते हैं लिथोस्फेयर में सारा लैंड पोर्शन जैसे इसकी डेफिनेशन होगी लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल सो इससे आपको ये तो पता चल गया है कि लिथोस्फेयर है वो सारा जो लैंड पोर्शन है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं और उसमें कई अप्स एंड डाउन जैसे माउंटेन प्लेन प्लेटूस ये सब भी है उन सबको लिथोस्फेयर कहते हैं और एटमोसफेयर जो भी एयर जिस जो गैसेस से बनी है सबको एटमोसफेयर कहते हैं और हाइड्रोस्फेयर जो भी चीजें पानी से बनी है उन्हें जो भी पानी का एरिया है उसे हाइड्रोस्फेयर कहते हैं चाहे वो समुद्र हो चाहे कोई नदियां हो चाहे कोई तालाब वो सब हाइड्रोस्फेयर ही कहलाएंगी और इन तीनों से मिलकर ऐसी जगह बनती है जहाँ ह्यूमन लाइफ और लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है उस जगह को बायोस्फेयर कहते हैं इसके बाद इकोसिस्टम ये एक और नया शब्द है और इसकी मीनिंग अभी यहाँ पर है 
पर इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक स्टोरी है और ये सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ाने का काम करती है इकोसिस्टम ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमेडिएट सराउंडिंग्स often they are also interdependent on each other this relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem to ecosystem wo cheez hai jo living organisms ke relation ko dikhati hai yani ki ecosystem wahan paya jata hai jahan par प्लांट एनिमल और ह्यूमन बींग के बीच में रिलेशन दिखता है और वो रिलेशन होता है जीने के लिए इस अर्थ पे एग्जिस्ट करने के लिए जैसा कि हम लोगों को पता है कि फूड चाहिए सभी चीज़ों को न्यूट्रिय चाहिए जो फूड से मिलता है पर ये फूड से मिलने के लिए इसमें कई सारी चीज़ें चाहिए जैसे प्लांट्स वेजिटेबल्स के रूप में एनिमल्स मोर न्यूट्रिय गिविंग फूड के रूप में इसी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन के बीच का जो रिलेशन है जो आपस में सब लोग एक दूसरे को मार के और उनका भोजन करके जो जिंदा रहते हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये अधिकतर एग्जामों में भी आता है इसलिए आप इसको याद कर लीजिए इसी वे में और यहाँ पर एक बार्टर सिस्टम है इट इज ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी तो पहले के जमाने में जब ट्राइबल्स लोगों को पैसे नहीं मिल पाते थे उसी के ऊपर ये बार्टर सिस्टम रखा गया कि कोई भी आपस में जैसे किसी के पास चावल है पर धान नहीं तो ये सब वो लोग चावल है गेहूं नहीं ये सब वो लोग एक्सचेंज कर लेते थे और उतने ही दाम में बिना मनी के वो लोग चीजें खरीदते थे और बेचते थे इसे ही बार्टर सिस्टम कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट ये लास्ट है और इसी में जुड़ा है ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो ह्यूमन मेड एनवायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जो ह्यूमन्स ने बनाया है नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करके ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड तो इस डेफिनेशन में साफ हो जाता है कि ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट ह्यूमन ने बनाया है और नेचुरल इन्वायरमेंट का मॉडिफिकेशन करके बनाया है और जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो हमारे आस पास के लोग वही ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो हमारी कई तरीके से मदद करते हैं इसे उन्हें इसीलिए उन्हें इन्वायरमेंट में भी शामिल शामिल किया गया है वॉट इज एन इको सिस्टम इसमें इको सिस्टम क्या है तो आप इसमें ये डेफिनेशन लिख सकते हैं इसको जैसे मैंने अंडरलाइन किया है वैसे आप अपने बुक में भी अंडरलाइन कर लीजिए और वॉट डू यू मीन बाई दी नेचुरल इन्वायरमेंट आप इससे भी आप नेचुरल इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं तो इसका आंसर होगा दिन नेचुरल इन्वायरमेंट आर द इन्वायरमेंट विच आर नॉट मेड बाई ह्यूमन्स एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड विच अकर्स नेचुरली और ये थर्ड क्वेश्चन विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट सो यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट दिया गया है इसको भी आप बना सकते हैं या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट में डैश दे के लैंड लिविंग थिंग्स एयर एटमोसफेयर ऐसे करके आप लिख सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में फॉर एग्जांपल ब्रिजेस का कार्स बिल्डिंग्स एंड रोड्स वॉट इज ए लिथॉसफेयर ऑल लैंड पोर्शन दैट अकर्स इन द Uh, earth is known as the land. And now next question, which are the two major component of the biotic environment? So, as you know, here is the diagram. Uh, here, 
you can copy it or you can made as a natural natural environment dash air land water living things and then human made dash building parks bridges road monument industries and you have to do same a uh, process as uh, human also then next question what is biosphere so biosphere is a place where uh, atmosphere lithosphere and hydrosphere meet and where life can exist is known as biosphere and now which is not a natural ecosystem desert aquarium forest so aquarium which is not a component of human environment so land is a natural environment so it is wrong and that which is a ma human made environment road mountain sea road road is a human made environment which is the threat to environment growing population and now biosphere uh, our uh, bi biosphere a narrow zone where land water and air interact atmosphere a blanket of air which surrounds the earth hydrosphere a um, domain of water environment our surrounding and now uh, give reason man modifies his environment so man modifies his environment to make uh, a human made environment and uh, through which he makes uh, his uh, life easy and now plants and animals depend on each other plants and animals depends on each other because of the food chain and the survival of their life and the ecosystem now here is a activity you have to do it and if you have any problem with this chapter or any problem with uh, other chapter also you can ask me in the uh, comment section and aur oh. aap log uh, agar aap sabhi ko isme koi bhi problem ho to aap uh, comment section mein pooch sakte hain aur ye hamara environment chapter khatam hota hai uh thank you for watching please like and subscribe also for more assisty and science videos